சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோ வரும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வானவில் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம டூரிசம் வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் இருக்கிற சிம்மாச்சலம் மலையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ வராகலக்ஷ்மி நரசிம்மா டெம்பிள் இது நூற்றி எட்டு திவ்ய தேசத்தில் ஒன்றாக கருதப்படுது இது கடல் மட்டத்திலிருந்து முந்நூறு மீட்டர் உயரத்தில் இருக்குது ஆந்திர மாநிலத்தில் வருமானம் அடிப்படையில் திருப்பதிக்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது இந்த சிம்மாச்சலம் நரசிம்மர் கோவில் தான் மல அடிவாரத்திலிருந்து கோவிலுக்கு போக மொத்தம் ரெண்டு வழி இருக்கு ஒன்று மாதவத்வாரம் இது வழியாக போகிறதா இருந்தால் சுமார் ஆயிரம் படிகட்டுகள் ஏறி கோயிலுக்கு போகலாம் ரெண்டாவது பைரவத் வாரம் சாலைகள் போடப்பட்ட வழி இதில் போனால் இருபது நிமிஷத்தில் நம்ம கோயிலுக்கு போயிடலாம் கோவிலோட புராண கதப்படி இரணியன் விஷ்ணு பக்தனான தன் மகன் பிரகலாதனை கொள்றதுக்காக திட்டமிட்டு மலையிலிருந்து கடலில் வீச ஆணையிட்டாராம் அப்போ விஷ்ணு பகவான் அந்த மலையில் இறங்கி பிரகலாதனை காப்பாற்றினார் அந்த மலை தான் இந்த சிம்மாச்சலம்னு நம்பப்படுது அதுக்கப்புறம் பிரகலாதன் அவர் தந்தை இறந்ததுக்கப்புறம் இந்த கோவிலை கட்டினாராம் கோவிலில் உள்ள மூலவர் வராக நரசிம்ம அவதாரங்களோட அடையாளமாக இருக்கு இங்குள்ள மூலவர் முழுக்க சந்தனம் பூசப்பட்ட நாலு அடி சிவலிங்கம் போல காட்சி தருகிறார் ஒவ்வொரு வருஷமும் அக்ஷய திதி அன்னைக்கு மட்டும் சந்தனத்தை விலக்கி நரசிம்மரோட உண்மையான உருவத்தை தரிசிக்க வைக்கிறாங்க அதில் நரசிம்மர் ரெண்டரை அடி கொண்ட திரிவங்க தோரணையோட இரண்டு கைகள் காட்டுப்பன்றியோட தலை சிங்க வாழ் மனித உடலோட காட்சி தருகிறார் இதுவும் அன்னைக்கு காலையில் நாலு மணிலேருந்து மாலை நாலு மணி வரைக்கும் பன்னெண்டு மணி நேரம் மட்டும்தான் நம்ம தரிசிக்க முடியும் மூலவருக்கு பூசப்படுற சந்தனம் கேரளாவிலிருந்து சந்தன கட்டையாக வரவழைக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் அதை கையால் அரைச்சி பூசுகிறாங்க மூலவரோட ரெண்டு பக்கத்திலையும் ஸ்ரீதேவியும் போதேவியும் இருக்காங்க கூடவே ஆண்டாள் லக்ஷ்மி ஆழ்வார் இவங்களோட தனித்தனி சன்னதிகளும் இருக்கு கருவறைக்கு பக்கத்தில் கப்பஸ்தம்பம்ன்ற தூண் இருக்கு இந்த தூண் மணிகளாலும் பட்டு துணியாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு கீழே சந்தான கோபாலரோட எந்திரம் இருப்பதாகவும் கூறப்படுது பக்தர்கள் இந்த தூணை கட்டி வேண்டிக்கிட்டா புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கும்னோ நினைச்சது நடக்கும்னோ நம்பப்படுது இந்த கோவிலில் நடைபெறக்கூடிய மிக முக்கியமான திருவிழாவில் ஒன்று சந்தன யாத்திரோற்சவம் இந்த சந்தன யாத்திரோற்சவம் அன்னைக்கு தான் மூலவர் சந்தனத்தை அகற்றி அவரோட உண்மையான உருவத்தில் காட்சி தருவார் இது ஏப்ரல் மே மாதத்தில் வரக்கூடிய அக்ஷய திதி அன்னைக்கு மட்டும்தான் நடக்கும் அடுத்தது ஸ்வர்ண புஷ்ப அர்ச்சனா அதாவது தங்க மலர்களால் மூலவருக்கு அர்ச்சனை பண்ணுவாங்க இது ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் காலையில் நடக்கும் திருமலை திருப்பதியில் இருக்கிற மாதிரியே இந்த கோவிலையும் ரெண்டு தெப்பு குளங்கள் இருக்கு மேலே சுவாமி புஷ்கரின்ற குளமும் கீழே கங்காதரா இதை வராக புஷ்கரின்னு சொல்லுவாங்க கிபி பதினோராம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இந்த சிம்மாச்சலம் சில காரணங்களால் சிவன் கோவில்னு நம்பப்பட்டது எதனாலனா மலை அடிவாரத்தில் உள்ள சாலை நுழைவாயிலோட பேர் பைரவத் வாரம் கீழே உள்ள கோவில் குளத்தோட பேர் கங்காதரா குளம் அதுக்கப்புறம் சிவன் கோவில்களில் வழக்கமாக அனுசரிக்கப்படுற காமதானான்ற திருவிழா கொண்டாட்டம் இந்த மூணும் சைவ அடையாளங்கள் அதனால் இது ஒரு சிவன் கோவில்னு நம்பப்பட்டது அதுக்கப்புறம் வைணவ துறவியும் தத்துவ ஞானியுமான ராமானுஜர் சிம்மாச்சலத்தை பார்வையிட்டார் அப்போ அவர் முறையாக வாதிட்டு இது ஒரு வைணவ கோவில்னு நிரூபித்தார் அன்னையிலிருந்து இது வராகலக்ஷ்மி நரசிம்ம கோவிலாக வணங்கப்பட்டு வருது இந்த கோவில் தினமும் காலையில் ஏழு மணிலேருந்து நாலு மணி வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் மாலையில் ஆறு மணிலேருந்து ஒம்பது மணி வரைக்கும் திறந்திருக்கும் இந்த கோவில் விசாகப்பட்டினத்திலிருந்து இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது நாற்பது நிமிஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் கோவிலுக்கு வந்துடலாம் 
காட்டுக்கு நடுவில் மலை உச்சியில் அமைதியான சூழலில் இருக்கிற இந்த வராகலட்சுமி நரசிம்மர் கோவிலை நீங்களும் ஒரு முறை தரிசிச்சுட்டு வாங்க என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்